ఫస్ట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కోసం వచ్చినాను కాబట్టి మీ తమ్ముళ్ళలాగా మీ ఇంట్లో కొడుకులాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే బిహేవియర్తో ఇంతకుముందు ఉన్నట్టే ఉంటానని ప్రామిస్ చేస్తూ అన్న మీతోనే అందరితోనే సొసైటీలో పెద్ద మెంబర్స్ మీరందరూ మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ పీపుల్ గౌరవం తగ్గిన పబ్ పబ్లిక్ మీరందరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా నేను ఓటు అపీల్ చేయడం రాలేదన్న మిమ్మల్ని నాకు ఐదు సంవత్సరాలు ఒక బీసీ వర్గం నుండి ఒక యాదవ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ఈ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వ్యక్తిని పార్లమెంటు కూడా పంపేయగలుగుతూ మన గొప్ప ముఖ్యమంత్రి ప్రపంచంలో ఎక్కడన్నా చూసారా అని అడగడానికి వచ్చానన్న నేను అటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు మనమందరం మనందరము షూటింగ్స్ కానీ మన పర్సనల్ లీజర్స్ కానీ మన పర్సనల్ ట్రావెల్ కానీ అబ్రాడ్కి వెళ్తుంటాం ఎప్పుడు అబ్రాడ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడికి పోయినప్పటికీ వీ ఫీల్ డిస్కంఫర్ట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి విల్ అగ్రీ విత్ దాట్ వీల్ ఫీల్ డిస్కంఫర్ట్ అరే మన దగ్గర లేదెందుకు వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ అవర్ సిటీ సిటీ నా మేజర్ ఎజెండా వుడ్ బీ హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ సికింద్రాబాద్ సిటీ జంట నగరాలుగా పిలిపించుకున్నబడి ఈ రెండు నేను సన్ ఆఫ్ సికింద్రాబాద్గా ఐదు సంవత్సరాలు నాకు అవకాశం మీ అందరి ఆశీస్సులతో వస్తే ముప్పై రెండు సంవత్సరాలకి పార్లమెంట్ మెట్లెక్కే అవకాశం వస్తే నేను చేసే పని హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ని మోస్ట్ లవబుల్ అండ్ లివబుల్ సిటీగా మార్చడానికి కంప్లీట్ కృషి చేస్తానన్న అది చెప్పడం కాదు దానికి ప్రణాళికను నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే పెద్ద మనుషులు మీరు పది మందికి చెప్తే పది మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మన సిటీలు బాగుపడేగా ఇంకా బాగుపడేగా ఆల్రెడీ ప్రణాళికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ వాంట్ టు షేర్ ఫ్యూ మూమెంట్స్ ఐ హ్యాడ్ విత్ అవర్ డైనమిక్ చీఫ్ మినిస్టర్ హూ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఇండియా హైదరాబాద్ సిటీకి ఫస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ సికింద్రాబాద్ జంట నగరాలు ఇట్ ఈస్ ఎ కాస్మోపాలిటన్ సిటీ కాస్మోపాలిటన్ అనగానన్న వేరే వేరే భాషలు మాట్లాడేవాళ్ళు వేరే వేరే మతాన్ని కొలిసేవాళ్ళు అందరూ కలివిడిగా ఒకటే దగ్గర సొంత కన్న తల్లి తల్లి కన్న తమ్ముళ్ళగా అన్నలాగా కలిసి ఉండే సిటీని కాస్మోపాలిటన్ సిటీ అంటారు అలాగే మన దగ్గర గుజరాతీ గల్లీ ఉంటుంది పార్సీ గుట్ట ఉంటుంది అండ్ సింధీ కాలనీ ఉంటుంది అంటే హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ప్రజల గుండెలు ఎంత పెద్ద అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ దే డోంట్ నో ద లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ బి అవర్ నేబర్ అంత గొప్ప మనసు ఉన్న వాళ్ళు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ వాళ్ళు కాబట్టి దే రియల్లీ డిజర్వ్ సమ్ గుడ్ సిటీ ద బెస్ట్ వరల్డ్ క్లాస్ సిటీ దానికి మన కేటీ రామారావు గారు మున్సిపల్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు హైదరాబాద్లో సమ్మర్లో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుందని ఎప్పుడు ఎవరు నమ్మలేదన్నా రైట్ దిస్ డే ఏప్రిల్ థర్డ్ ఈ రోజు మనము ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పోతే వ్యూస్ టు గెట్ అప్ పొద్దున్న లేసేవాళ్ళం మనం పొద్దున కరెంట్ ఆఫ్ చేస్తే చెమటతో లేసేవాళ్ళం మనం ఇదే హైదరాబాద్లో పవర్ హాలిడే నేను ఆస్ట్రేలియాలో చదువుకుని వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ డెలిగేట్స్ వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నాం మండే వాజ్ అ పవర్ హాలిడే డిక్లేర్డ్ అఫీషియల్ పవర్ హాలిడే ఇన్ హైదరాబాద్ ఎవరైతే కట్టాము కట్టాము ఉంటుందో అన్న దే ఆర్ ఎందుకు ప్రతి వీకెండ్ నీకు లాంగ్ వీకెండ్ హైదరాబాద్లో నడిగితే అది లాంగ్ వీకెండ్ కాదు డ్యూ టు ప్రాపర్ సప్లై డిమాండ్కి కావాల్సినంత సప్లై ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు కాబట్టి ఆ రోజు హాలిడే కింద డిక్లేర్ చేస్తున్నారు అని చెప్తే అదేంది ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ నోన్ సిటీ నో అంటే అటువంటి పరిస్థితి నుండి పవర్ హాలిడే సిటీ నుండి పవర్ బ్యాంక్ సిటీగా మార్చారు దాన్ని కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు కలిసి అట్ ది సేమ్ టైం వాటర్ రిసోర్సెస్ ఏ ఉన్నాయి మన దగ్గర వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అన్న ఎప్పుడో నైజాం గారు ఉస్మాన్ సాగర్ హిమాయత్ సాగర్ అని రెండు చెరువులు కట్టారు రెండు చెరువుల కెపాసిటీ సెవెన్ టీఎంసీ కెపాసిటీ తర్వాత మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ టైంలో మీరు అందరూ ప్రచారం చూసినారు మా డైనమిక్ మున్సిపల్ మినిస్టర్ రామన్న గోదావరి కృష్ణ వాటర్ తెచ్చి హైదరాబాద్ వాసుల కాలు కడుగుతా అని చెప్పాడు అది సాధ్యం అయిపోయింది రెండు కలిపి ఫోర్టీన్ టీఎంసీఏ ఉంది మనకి డైలీ సమ్మర్ ఈ రోజు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మిలియన్ గ్యాలన్స్ పర్ డే కానీ మన దగ్గర ఉన్నది ఫోర్ ఎయిటీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాత్రమే ఉంది దీనికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు షామీర్పేట్ దాటిన తర్వాత కేశవపురం అని ఇటు చోటుప్పల్ దాటిన తర్వాత దేవలమ్మ నాగారం అని రెండు టెన్ టీఎంసీ టెన్ టీఎంసీ ఈచ్ కెపాసిటీ స్టోరేజ్ ట్యాంక్లు కట్టారు ఇట్స్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ నా అంటే ఒక టీఎంసీ అంటే పదివేల ఎకరాలకి వాటర్ సప్లై చేసుకోవచ్చు కన్వర్ట్ ప్లీజ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే ఏందన్న ఉద్దేశం అంటే వచ్చే సంవత్సరం లోపల మొత్తం భారతదేశంలో మొత్తం వాటర్ అయిపోతే హైదరాబాద్కి వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు అన్న వాళ్ళు అటువంటి సిచ్యువేషన్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ కాకుండా హైదరాబాద్లో
ఒక వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ పెట్టకుండా ఒక కర్ఫ్యూ లేకుండా నేనైతే నా చిన్నతనం ఎప్పుడు చూడలేదన్న హైదరాబాద్ లాస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తప్ప లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఎంత బ్రహ్మాండమైన సిచ్యువేషన్ పెట్టారంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఆఫీస్ వెనకాలే తెలంగాణ కమాండ్ కంట్రోల్ అని కడుతున్నారు అన్న అందులో టెక్నాలజీస్ వాడబోయే టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే అన్న ఎనీ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఆ అఫెన్స్ ని మీకు ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి ఆ విజువల్ చూపించే అంత టెక్నాలజీతో వస్తుంది అన్న సో లా అండ్ ఆర్డర్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ సేఫ్ తర్వాత ఇవన్నీ చేస్తున్నాను ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎవరు బీద వాళ్ళు కూడా బీద వాళ్ళకుండా ఉండకుండా ఉండాలి అంటే సిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకటన్న ఎస్ఆర్డిఏ స్పెషల్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అని ఇన్స్టిట్యూట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ దీన్ని పరిగణన ఏంటంటే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ యాజ్ అన్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ సిటీ లోపల కూడా సిగ్నల్ ఆగకుండా ఒక రెడ్ సిగ్నల్ పడకుండా మనది స్పీడ్ ఉంటుంది ఒక సిటీ స్పీడ్ అంటారు సిటీ స్పీడ్ మన సిటీ స్పీడ్ ఇస్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ మాత్రమే ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ తో నువ్వు పరిగెడితే లైఫ్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతామన్నా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ కావాల్సిందే కాబట్టి ఎస్ఆర్డి అనే స్పెషల్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ అయింది ఆల్రెడీ రెండు ట్రంకులు కట్టినారు ఇంకా కంప్లీట్ గా అయితే ఏమవుతుంది అంటే అన్న మనం ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడికి వెళ్తూ వేరే ఎవరు యూ వాంట్ గెట్ డౌన్ యూ కెన్ గెట్ డౌన్ అటువంటి సిస్టమ్ వస్తుంది దానికి చుట్టుపక్కల ఒక హెల్త్ సిటీ కట్టుకోవాలి ఒక ఫిలిం సిటీ కట్టుకోవాలి దాని చుట్టుపక్కల రీజనల్ రింగ్ రోడ్ చుట్టుపక్కల ఒక ఫిలిం సిటీ కట్టుకోవాలి ఒక ఇంటర్నేషనల్ రిసర్చ్ సెంటర్ కట్టాలి ఒక హెల్త్ సిటీ రావాలి ఒక స్పోర్ట్స్ సిటీ రావాలి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సిటీ రావాలి ఇది వరల్డ్ క్లాస్ యూటిలిటీ అంటే ఎందుకంటే డెకెన్ ప్లాటీలో ఎప్పుడు నేచురల్ క్లైమేటీ రాదు ఓత్ క్వేక్ అనే సిచ్యువేషన్ మనకు లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎప్పుడు చూస్తుంటారు ముంబై మునిగిపోయింది చైనా మునిగిపోయింది చెన్నై సారీ చెన్నై మునిగిపోయిందని హైదరాబాద్కి అటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు రాదు కాబట్టి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని వరల్డ్ క్లాస్ సిటీగా ఇలా చేసుకోవాలి సివరేజ్ బోర్డ్ సివరేజ్ బోర్డ్ మీరు చూస్తే అన్న నిజాం గారు ఫైవ్ ల్యాక్స్ కి కడితే ఇప్పుడు దాన్ని మరమ్మత్తులు మాత్రమే చేసి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఉంది డ్రైనేజ్ ఫ్లో అయి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఉంటే వర్షం పడిన వాటర్ ఎక్కడ పోమంటారు అన్న దాన్ని పోలేదు దెర్ ఇస్ నో అలవెన్స్ ఫర్ ద డ్రైన్ వాటర్ స్ట్రాంగ్ టు గో ఎనీవేర్ ఇక్కడ వేదిక పైకి ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు దానం నాగేందర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం సివరేజ్ పన్నెండు లక్షలకు ఉంది మనకి జనాభా ఎంతన్నా అఫీషియల్లీ వన్ క్రోర్ అన్అఫీషియల్లీ నోబడి నోస్ బికాస్ ఎవ్రీ సంవత్సరం నాలుగు నుండి ఐదు లక్షల మంది మైగ్రేట్ అయ్యి హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అవుతారు వేరే వేరే భాషలు మాట్లాడాలి అందరు దీనికి కొత్త అండర్ గ్రౌండ్ సిస్టమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సివరేజ్ ది రావాల్సింది అంత ఫుల్ కెపాసిటీకి రావాల్సింది ఇలా ఇవన్నీ ఖర్చులు కావాలంటే ఇవన్నీ మనం అనుకున్నట్టు యూటిలిటీస్ రావాలంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టు ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఖర్చు అవుతుంది అన్న థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టు ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అందుకనే కార్పొరేటర్ ఎవరో ఎమ్మెల్యే ఎవరో ఎంపీ కూడా అదే పార్టీ చేస్తే తప్ప డెవలప్మెంట్ జరగదు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం అందరం నమ్మి మీరు మీరు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చెప్పి కేసీఆర్ లాంటి చీఫ్ మినిస్టర్ ఇండియా నీడ్ సచ్ డైనమిక్ చీఫ్ మినిస్టర్ మీకు ఇండియా పరిస్థితులు కూడా తనకున్నంత అవగాహన తనకు ఉన్న బేరేజ్ తనకున్న మెజర్మెంట్ బికాస్ కేసీఆర్ ఈజ్ జస్ట్ నాట్ అ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ అ స్టేట్స్ మెన్ బై ఐడియాలజీ ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్ టు తెలంగాణ ఈజ్ అ డాక్టర్ టు తెలంగాణ ఈజ్ అన్ ఐఏఎస్ టు తెలంగాణ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ టు తెలంగాణ అలాగే ఇండియాను కూడా ప్రేమించే వ్యక్తి సెక్యులర్ ని నమ్మే వ్యక్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కి ఇంత పెద్ద ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద వరల్డ్ కాంగ్రెస్ నచ్చకపోతే బీజేపీకి వేయాలి బీజేపీ నచ్చకపోతే కాంగ్రెస్ కేయాలి ఇంకెన్ని రోజులు జరగాలి విషయం సో మీరు అందరూ కూడా నన్ను మీ కొడుకులాగా భావించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకున్న ప్రణాళిక ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కొత్త మున్సిపల్ యాక్ట్ ఎలా రావాలి కొత్త హెచ్ఎండి యాక్ట్ ఎలా రావాలి మన అర్బనైజేషన్ ఎంత ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతుంది ఎంసీహెచ్ ఉండే హుడా ఏం హుడా నుండి జిహెచ్ఎంసీ ఏం ఇప్పుడు కొత్త రావాలి ఇంత ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉన్న ప్రణాళికలతో నేను ఉన్నాను మీరందరూ నాకు సపోర్ట్ చేసి సిటీలో పెద్ద మనుషులుగా పిలిపించుకున్న వాళ్ళ మీరందరూ కూడా మీ మనస్ఫూర్తి ఆశీస్సులు నాకు ఇచ్చి నా గురించి పది మందికి చెప్పి ఒక విజన్ ఉంది మనం కూడా దానికి సహకరించాలని మీరు అందరితో కోరినట్టు అయితే ఈ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల సాయికి రంగయాదం మీ అందరి దయతో ఆశీస్సులతో ఓట్లతో పార్లమెంట్ లో పోయి తెలంగాణ గలం హండ్రెడ్ పర్స
దయచేసి మీరు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి ఎవరు ఉన్నప్పటికీ మన హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లవబుల్ లివబుల్ సిటీ అవడం అవసరం ఉంది అవసరం ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్పండి వాళ్ళ దగ్గర సొల్యూషన్ ఉందని చెప్పండి మీతో పాదులకుల్లాగా కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీఆర్ స్టాండింగ్ విత్ సొల్యూషన్ అది అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం దయచేసి మీరు సహకరించి మొత్తం అంతా కారు గుర్తుకు ఓటేసి కేసీఆర్ గారికి ఒక కెపాసిటీ ఉంది రెండు రెండు ఎంపీలు ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన ముఖ్యమంత్రి మీరు పదహారు ప్లస్ వన్ సెవెంటీన్ ఇస్తే దాన్ని వన్ సెవెంటీన్ చేసే బాధ్యత ఆయనదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంట్రల్ లో కూడా ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ కీ ప్లేయర్ గా ఉంటుంది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనందరికీ మంచి రోజులు వచ్చిన రోజులే మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయాలి నేను మీ ఇంట్లో వ్యక్తిగా ఉండిపోతానని మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను జై తెలంగాణ ఓట్ ఫర్ కార్ కార్ గుర్తుకే మీ ఓటు కార్ నిషాన్ పే ఓట్ దేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్న ఇంతకుముందు చెప్పింది సపరేట్ మేనిఫెస్టోనే సిటీ మేనిఫెస్టో అది సిటీకి ప్రత్యేకంగా ఇది మినీ ఇండియా కింద పరిగణించి దీన్ని అటానమస్ బాడీ కింద తీసుకొని ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ ప్రణాళిక ఏదైతే చెప్పాను ఇప్పుడు టు బికమ్ ది బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇంక్లూడింగ్ ట్రాఫిక్ కూడా ఏదైతే గ్రిడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉంది హైదరాబాద్ కూడా ట్రా గ్రిడ్ లాక్ అంటే మీకు అందరికి పరిచయస్తులే మీరు ఉన్న కార్లన్నీ రోడ్ పైకి వస్తే బంపర్ టు బంపర్ ఉంటుంది కార్ మూమెంట్ ఉండదు అటువంటి సిచ్యువేషన్ నుండి ఓవర్కమ్ కావాలి 24 ఫోర్ బై సెవెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం వీటితో పాటు ఇంటర్నేషనల్ యూటిలిటీస్ ఎలాగైతే రింగ్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ చుట్టుపక్కల స్పోర్ట్స్ సిటీ అంటున్నాను హెల్త్ సిటీ అంటున్నాను ఇవే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ రోడ్ సైడ్ ఎమ్యూనిటీస్ పార్కింగ్ సెటిల్మెంట్స్ రోడ్ సైడ్ కన్వీనియన్సెస్ ఇవే పాటు ఇప్పుడు మీకు మూసీ రివర్ గురించి చెప్తా ఒక నిమిషంలో మేము అడిగిన దాని ప్రణాళికలు ఇది కూడా భాగమే లాస్ట్ టైం కూడా అన్నారు నాకు ఈసారి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అన్న నేను వెళ్ళగానే ప్రజల్లోకి నాకు ఇల్లు కావాలి నీళ్ళు కావాలి రోడ్ కావాలి అనే సిచ్యువేషన్ లేదు ఎందుకంటే గత పాలకులు ఎవరైతే మంత్రి గారు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ చాలా బాగా చేసినందుకే మొన్న ఎయిటీ ఎయిట్ సీట్స్ వచ్చి అఖండమైన మెజారిటీ ఇచ్చారు నాకు ఫీల్డ్ ఫ్రీ ఉంది కాబట్టి మనకి లండన్స్ లో లండన్ లో థీమ్స్ రివర్ అని ఉంటుంది మనందరూ పరిచయస్తులే చాలా మంది ఎల్లుండ షూటింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి లండన్ థీమ్ రివర్ ఉంది థీమ్స్ రివర్ కూడా మూసీకరణ దళిద్రం ఉండేదన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థీమ్స్ రివర్ లాగా సో ఉన్న లీడర్ వచ్చి హీరో ఉన్న లీడర్ వచ్చినాడు కాబట్టి కేసీఆర్ గారు కూడా హీరో ఉన్న లీడర్ కాబట్టి హీరోయిక్ లీడర్ కాబట్టి మూసీని కూడా అట్ ద సేమ్ టైం ట్యాంక్ బండ్ కూడా చేయాలి సిటీని మొత్తం ఒక కాంపొనెంట్ కింద తీసుకొని దీనికి ప్రత్యేకంగా ఒక యాభై వేల కోట్లు పెట్టాలనే ప్రణాళికతో ఉంది అందుకే సెంట్రల్ లో గవర్నమెంట్ వస్తే లేదా మన సపోర్టివ్ గవర్నమెంట్ వస్తే మనకు ఆ ఫండ్స్ రావాలి ఇది సిటీ మేనిఫెస్టో సపరేట్ మేనిఫెస్టో సో హైదరాబాద్ లో మీరు చూస్తుంటే నా ఇండియాలో ఉన్నట్టే హైదరాబాద్ లో కూడా యూత్ ఎక్కువ ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైదరాబాద్ కు ఒక కల్చర్ ఉంది ఇది నిజామీ కల్చర్ ఇక్కడ సిక్స్ ఓ క్లాక్ పని చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు మా యూత్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరు అబౌట్ నైన్ థర్టీ టెన్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు అండ్ మోస్ట్లీ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంటర్ప్రీనర్ వైపే ఉంటారు హైదరాబాద్ లో దే డోంట్ లైక్ టు గెట్ ఎంప్లాయిడ్ బై సంబడి ఇటువంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు లీడర్ ని నమ్ముకొని కార్యకర్తలు ఎలా ఉంటారు కార్యకర్తలు నమ్ముకున్న వాడే లీడర్ అవుతాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఈ యూనిట్ కి వీళ్ళందరికి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ గ్యాంగ్ ఉంది వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక జిమ్ అడిగారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ పర్సనల్ పర్సనల్ పుష్ ఉంటే ఈ పది పదిహేను మంది లేకపోతే యాభై మంది ఇంటికి ఎంతో అంత తీసుకుపోయే కెపాసిటీ వస్తుంది వాళ్ళకి అంటే ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ పోతుంది ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ పోయినప్పుడు యూత్ కొత్త ఐడియాలజీతో వస్తాడు అటువంటి ప్రణాళిక ఉంది కొంతమంది క్యారమ్ క్లబ్స్ అడుగుతారు కొంతమంది క్లబ్స్ అడుగుతారు వేరే క్లబ్స్ అడుగుతారు కొంతమంది పార్లర్స్ అడుగుతారు లైక్ ఇన్ విల్ హాస్ విజయ పార్లర్ లాగా వాళ్ళు పది మంది ఒక రోజు ఒక్కొక్క ఛాన్స్ తీసుకున్నా దే విల్ గెట్ పేడ్ సమ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ పర్ మంత్ సో ఫ్యామిలీ హ్యాపీ హీ కెన్ కమ్ అవుట్ హ్యాపీలీ హీ కెన్ పార్టిసిపేట్ వాట్ ఎవర్ హీ లైక్స్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ అందులో మెయిన్ గా ఫస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు అడిగినట్టే అది ప్రణాళిక ఉంది దట్ ఈస్ నాట్ మేనిఫెస్టో దట్ ఈస్ పర్సనల్ మేనిఫెస్టో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కూడా కృషి చేసి యూత్ మొత్తం సెటిల్ అయిపోవాలి హైదరాబాద్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైనాన్షియల్లీ గా స్ట్రెంత్ వస్తే వాట్ యూ వాంట్ డూ ఇన్ లైఫ్ యూ కెన్ థింక్ లేకపోతే నువ్వు ఎప్పుడు కూరుకుపోయి ఉంటావు we will try to get rid of it 100% please to it hub already t hub
and it is branches to the best city. 100% at Pranalikur, we will work on it. Thank you. Thank you. 100% I am part of Mr. K.T. Ramaravgarum. He is the one who inspired me for these early elections, participate now so that you have a structural strong 30 years in any profession you choose. So this is my profession. 30 years lo we will change Chayali. Nathanaya, Ostun and Gunda, 100% in the radio channel. I will be following his footsteps. I will be pretty transparent. I will tell what I can do only. And please guide me through. If I am doing anything wrong, Mirandru, you have that right. Vikram, you are my friend too. You are my classmate. I remember you. Thank you. Meeting me. Meeting you again is a pleasure. So, 100% me under you have to me. Nanu guide chase ya ko. Guide chase in nanu maninchi. Please allow me to leave. Please support me. Jai Telangana. Please cast your vote to Kar. Kar vote ke me vote to Kar Nishan to vote dena. Jai Telangana.